Oi, gente, tudo bem? Ó, oh, as mulheres estão com tudo em todas as áreas e também não é diferente na música e no futebol. Então, portanto, hoje não é bola na trave, é bola no gol. Alô, nação corintiana! A nossa convidada de hoje é a jogadora Evelyn Tozeto. E falando do projeto social da Vila Brasilândia, do Manchester, a nossa convidada Patrícia Verdete e cantando os seus sucessos, a linda Andressa. Tá no ar? Bora, meu pi! Vem com a gente, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência assistindo o nosso programa. Bora, meu filho. Você que comenta no nosso canal. Aliás, se inscreva no nosso canal, Carlos Pitt Oficial, no YouTube. Toda semana tem um programa novo, além das minhas músicas, lógico. Os programas novos sempre, sempre à disposição para vocês no nosso canal. Então, se inscreva, comenta, manda aquele like. Fala onde é que você está assistindo a gente em todo o planeta. Acompanhando também no nosso canal no Facebook, Carlos Pitt Oficial, Bora Meu Filho, no Instagram e também no Facebook, Bora Meu Filho e Carlos Pitt Oficial. E muito obrigado. E hoje o programa é o Clube das Meninas. Tô chique. Começando aqui com a Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Deixa eu complementar uma por uma aqui, porque hoje o nosso programa tá cheio de mulheres. Olá. Tudo hum. bem? Olá. Ó, oh, gente, hoje eu tenho aqui a Evelyn... Tozeto, vividense da minha cidade do Paraná, corintiana. Temos a Patrícia, que é técnica também, num projeto social que a gente vai falar tudo no programa. E eu, eu senti um, um lance aqui de, de provocação, porque a Evelyn joga no Corinthians. Ela vem de verde no programa. Pois é, mas eu sou São Paulina, tá? Pois é. <risos> Tô brincando, foi coincidência. Coincidência, nada contra. <risos> tudo bem, Evelyn? Tudo ótimo. Tudo certinho. Como é tudo que tá certo. São Paulo agora, nessa nova fase? Ah, tá indo. Aqui é a cidade é bem diferente. Muito quente, aliás. Meu Deus. Falando para Paraná, não é quente assim, não. E, e, e você toma chimarrão aqui? Tomo. É? Trouxe? Ah, trouxe, com certeza. Ah, tudo tá bom. Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Agora deu certo você vir aqui no programa? Deu certo. A gente Depois se... de muito sacrifício, deu certo. É, são vários compromissos, né? E é. treinos diários aí. Acaba que a gente tem muita coisa para fazer, uhum. mas estamos aí. É verdade. Mas tem outras pessoas que é bem mais difícil de vir no programa, sabe? Foi mais complicado. Gente. Mais complicado. Aí nossa ela. palmeirense aqui. <risos> né, Andresa? Mas deu certo, deu né? Certo. Foi difícil, porque a gente aqui não estava batendo, né? Quando você me chamou para gravar, às vezes que você chamou, eu estava fazendo o pé na estrada, viajando, hum. divulgando a nossa música, é. né? Então eu visitei o Sul, lá o Paraná, né? O Rio Grande do Sul também passei por lá, Santa Catarina. Estamos aí divulgando o nosso trabalho novo. Não, eu brigo, eu pego no pé com o pessoal assim, né? Porque a gente grava uma vez por mês, e são quatro programas, tem que estar tá todo mundo na mesma agenda, Sim. né? Sim. O pior é o artista que fala que vem e não aparece. Ah, não, isso aí não está com nada, né? Aí, Pelo aí. amor de Deus. E tem, viu? Oh, se não sei. Tem. Gente sem palavra. Ô, oh, começa cantando pra nós, pode ser? Ah, sei que manda. Que a gente hoje, o programa tem futebol e tem música. Então vamos começar com música pra depois a gente meter a bola na trave? Não, bola no gol, né? Então simbora, meu filho. <risos> Andresa, bora, meu filho! Eu sei que fiz bobagem, mas já é sacanagem. Aparecer com essa mulher na minha frente Desculpa, mas isso não é coisa de gente Você chegou, coração acelerou Tum, 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 quase parou Ai, ai, ai E se você tava querendo me atingir Minhas paradas você conseguiu Ai, ai, ai Compartilha Deixou meu coração queimar 
meus parabéns, você conseguiu. Ai, 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 covardia. Covardinha! É que essa mulherada tá fazendo aqui no programa hoje com a gente. Hoje não é bora meu filho, é bora minha filha, bora né? Bora minha filha hoje. <risos> tá certo. Bom, deixa eu falar com essa garota aqui, que está começando com a sua, com a sua carreira. Começando, um modo de dizer, né? Quanto tempo você já joga? Desde os seis anos de idade. Desde os seis anos, então. A gente fala na idade, quer falar a idade? Agora eu tenho 16 anos. Pronto, então já falou. Então são dez anos já. Jogando bola? É, 10 anos. Comecei treinando lá no Honório Serpa. Com... Você morava na Abundância ainda ou não? Não, em Honório mesmo. Morava na... Não, um... você, eu jogava em Honório, mas você morou na Abundância ou não? Também ou não? Morei, então. morei, mas era bem antes. Hum. Aí eu treinava com o Emerson, comecei treinando no meio dos meninos. Aí foi indo pra frente, comecei a disputar campeonato de futsal. Aí eu consegui fazer um teste lá na Chape, passei, fiquei três anos lá, aí vim pra cá, pro Corinthians. Está no Corinthians agora, em é. São Paulo. Isso aí. E, e, e já começou a jogar, já? Já. Já fez gol? Já. Já é trabalho, né? Porque já virou já. profissão. Já, é profissão. Claro que você ainda está concluindo seus estudos, tu, tem tudo isso, né? Tem. Tem tudo um, um acompanhamento, né? Mas assim, fico feliz com, com esse seu sucesso, com esse seu crescimento aí na, na sua carreira. Muito obrigada. E vamos ver você na seleção ou não? Ah, se Deus quiser. É. Amém. <risos> tá certo. Patrícia, é... A Patrícia, ela tem um projeto social e, e ajuda muitas crianças. O primeiro passo que eu já posso dizer assim, me permita dizer assim, é a gente ocupar essas crianças para que elas não fiquem na rua, né, Patrícia? E, e dando elas a oportunidade, talvez, até de uma carreira profissional no futebol, não é isso? Sim, o projeto social Manser da Brasilândia é um projeto voltado para crianças carentes e jovens de 14, de 15 anos até 18 anos, até 20 anos, o qual a gente trabalha é, no significado do quê? De tirar a criança ou adolescente da rua para tirar das drogas, dar mais influências, né? Uhum. E transformando ele em cidadão de bem. Certo. Pelo menos essas crianças estão tendo uma oportunidade, né? é, uma oportunidade de buscar um caminho bom. Sim. Apesar de quando a pessoa não quer, não quer. Você pode pegar no braço, puxar, ela vai e sai quer. de você. Mas, é, mas é, nessa trajetória de seis anos de projeto social, já, eu já revelei muitos jogadores né, que estão em clubes hoje, hoje, no momento. E graças a Deus, pelo projeto, já passaram mais ou menos uns 5, 6 mil crianças, adolescentes, cinco, crianças. 5, 6 mil cinco, crianças. 6 mil. E assim. Nunca tive uma notícia de ligarem para mim e falar, oh, professora, o fulano aconteceu certa situação, ou mataram, isso não. Sempre foram bem encaminhados. Então, uhum. tem aquele que ele é, já está se formando em advogado, aquele que já está se formando em preparador físico, aquele que está jogando fora uhum. do Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa muito gratificante. Né? Sim. Muito gratificante. Legal porque, por exemplo, a gente, principalmente, falando eu e a Andressa na, na área artística, né? que a gente, a comunicação ela é primordial, né, Andressa? Uhum. Que a gente tem que se comunicar com as pessoas, socializar. No caso das crianças, tem muitas, muitas crianças que às vezes ficam sozinhas em casa, não socializam, não se comunicam com ninguém. Então é uma boa oportunidade, além que jogar bola é, é a brincadeira de, de toda criança. É universal, criança. né? Aí, é a brincadeira é de toda é criança. É universal, e aí você chega num ponto que é essa situação, às vezes eles estão dentro de casa, estão sem ninguém, o pai e a mãe trabalhando, acabam vindo para o projeto e tendo a, e tendo a gente como, 
como um pai, uma mãe, né? além de ser treinadora, a gente ocupa várias funções uhum. dentro do próprio projeto social. Por isso que a gente já fala que é um projeto social é diferente de um clube, né? uhum. onde tem a, a criança tem a carência, o jovem tem a carência, né? aquela atenção que ele não tem dentro de casa, ele acaba tendo dentro do projeto social. E assim, é, é muito gostoso, é gratificante mesmo para mim. Tá certo, enquanto a gente... Para fazer parte do projeto social, tem a condição de estar na escola estudando? Sim, tem que ter condições, tem que estar com as notas boas dentro, do, dentro da escola, entendeu? É, essas notas, elas são pedidas a cada semestre, ele, é, eu peço o boletim deles para que, que me tragam esse boletim para poder continuar no projeto social, né, ter a responsabilidade. Uma outra pergunta minha, por exemplo, assim, a gente pensa assim, ah... Você está você tá fazendo o seu trabalho lá para ocupar as crianças. Ah, pega e joga a bola aqui e vamos correr. Por exemplo, eu acredito que seja um negócio muito mais amplo, né? Essa questão do, 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 do estudo. Né? Se a criança, de repente, ela está com alguma dificuldade, até na questão da comunicação, vocês procuram ajuda, orientar? Como é que funciona? Sim, eu procuro. Eu tenho comigo o Ezequiel, que é o coordenador técnico de base do nosso projeto, e tenho a Cleo a Cleo Corsino, que é diretora de marketing. Então, a gente é, faz uma reunião uma vez por mês e, e debate a respeito desse assunto. Né? A criança que está com mais dificuldade, onde a gente pode estar tá tentando ajudar ela. O próprio adolescente tem... Eu tenho um adolescente lá que ele... Eu conheci os pais numa praça. Uma praça, são catadores. Ele tem 19 anos. E aí, a gente conversando lá, e ele falou assim... Nossa, aí eu falei assim, nossa, por que, que você não, não arruma um trabalho assim? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu tenho 19 anos, eu, eu estudei até terceiro ano, só. E aí, conversando com o pai e com a mãe, me, meio, né? Aí a mãe pegou e falou assim, ah, mas não tem condições. E, go, e ele gostava muito de jogar bola. Aí eu falei assim, olha, você está convidada a partir de hoje aí ir para o projeto social, só que antes disso eu quero que a sua mãe te matricule. Vai no, no EJA, que ele é terceiro ano, uhum. né? Não é, não é terceiro colegial, é terceiro ano mesmo. Ele mal sabe escrever o nome dele. E hoje ele se revelou um baita de um jogador, está estudando, né? estuda na parte da manhã, vai para a igreja, faz a, a escola na igreja e quando é ano de tarde ele, ele vai para o treino. Então, assim, já é uma coisa muito gratificante, Carlos, muito é. gratificante. Ó, oh, e até um recado para quem está assistindo a gente, você que tem um sonho de ser um bom jogador, não basta só jogar bola, né? Não. Que hoje o, o artista é assim, eu vejo pela minha carreira, como eu sou independente, a gente corre, né? A Andressa também corre bastante. Além de, de você cantar, além de jogar bola, chega um ponto da sua carreira que você também tem que ser administrador. E se você não estuda, como é que você vai ter conhecimento para isso? Então... Isso é um recadinho né, para quem está tá assistindo. Se preparem em todos os sentidos. Jogar bola bem, cantar bem, mas também estudar se preparar, também. É, estudar, ter conhecimento. Você vai dar uma entrevista, você precisa estar tá, é, com esse conhecimento na hora de dar entrevista. Né? Muitos jogadores, muitos artistas, às vezes pecam pela falta de comunicação, que é a falta de conhecimento. Né? Isso é uma verdade mesmo, Carlos. Às vezes, a... muitos jogadores chegam, quando eles chegam no projeto, aí eles começam. Ah, vamos falar aqui uma brincadeirinha, né? Ah, nós vai, nós fica, nós vem. Eu falo, misericórdia, eu fulano. E eu corrijo, eu sou insistente. Aí a gente tem um grupo de WhatsApp e é onde eles falam, ah, nós vamos, nós, pelo amor de Deus, nós vamos, nós vamos, não existe, nós iremos. O dia que você for dar uma entrevista, você não vai falar errado, você tem que falar correto. Então, tudo isso é um processo que ocorre dentro do projeto social é. Monster da Brasilândia. E um, e um detalhe muito importante que acontece é, inúmeras vezes isso. Se você não estuda, não tem conhecimento, como é que você vai assinar um contrato? Jamais. Aí você já cai na mão de, de, de pessoas safadas Sim. aí, que vai estragar tudo o seu talento, né? Isso é verdade. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui, antes da, da, da Andressa vir falar dessa história do gordinho, que eu fiquei sabendo aí do gordinho. <risos> Vou dar um recadinho para você que está assistindo o Bora Meu Filho. Convido vocês a conhecer a CUTIC, que é uma ONG, né, que ajuda crianças especiais, crianças que não, não tiveram os cuidados dos pais, os pais não têm capacidade de cuidar, né, não têm estrutura, e é uma ONG que não tem ajuda do governo, não tem ajuda de prefeitura, e se vira, né, são várias crianças, a gente pede a doação para você que está nos assistindo, para vocês que puderem levar música, levar humor, Por levar favor. alegria para as crianças lá na CUTIC, o contato está aqui, você liga, você olha, tá bom, não quero doar dinheiro, quero... 
Eu quero visitar, quero conhecer de que forma que eu posso ajudar, eu quero doar o que vocês estão precisando. Tenho certeza que vocês vão fazer bem ao coração e vão sair de lá de uma alma lavada, como a gente diz, né Tiago? A gente já foi lá, já fizemos doações, já fizemos eventos. A gente faz o que a gente pode também, como vocês também podem fazer. E você que está assistindo também pode doar e colaborar com a CODIC, tá certo? Terceiro Carlos Beach, nós aqui de Coronel Vivida, Paraná, a equipe do Coronel Futsal, estamos ligadinhos no teu programa. Vai, Deixa eu mandar o um alô para a galera que manda o um recado para a gente assistindo o nosso Bora Meu Filho aqui. Quero agradecer as mensagens do Japão do Veneza, lá do Rio Grande do Sul. Abraço, meu amigo, tamo junto. Valeu, Rio Grande do Sul. A Mary Angel. Bora, bora, minha filha. Rio de Janeiro ligadinho em vocês. Muito obrigado, Rio de Janeiro. A Val Cavalcante. Beijão, Val. É, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Celso Garcia. Abraço, meu amigo. Carlos, bora, meu filho. Bora, meu filho. Tá falando a Fernanda Faria. Obrigado, Fernando. Grande beijo para você. A Glória da Silva. Parabéns. Programa lindo. E obrigado, Glória, pelo seu recado aqui. Hoje é eu que estou lindo nesse programa com essas mulheres aqui, hoje no, enfeitando o nosso programa, embelezando. Eu com curti, talento também, né? Eu curti tanto o papo que vocês falaram quanto aos estudos, porque hum. as pessoas sempre perguntam qual o conselho que você daria para as pessoas que estão iniciando, né? Verdade. E o que eu sempre digo é o estudo, né? A gente precisa. O estudo é algo, o conhecimento é algo que ninguém tira de você, hum. né? Então, quanto é importante a gente buscar estudar, conhecer, aprender cada vez mais, aprimorar. Você né? é formada. Eu, eu faço canto até hoje, eu completei todos os meus estudos, fiz faculdade de educação física, inclusive, porque eu adoro, sou apaixonada por esporte. Eu acho que se eu não fosse cantora, eu seria uma jogadora de vôlei. Então, na verdade, eu eu... Jogar vôlei. E olha só, esse programa, esse programa era para ser para você, então, porque eu não sabia, Sim, na verdade. Eu me formei em educação física, eu fiz licenciatura, fiz o bacharel também, mesmo não atuando, mas é uma área que me encanta, né? Eu sou apaixonada por futebol, principalmente, adoro meu tricolor, apesar de estar verdinho, mas um beijo é. aos palmeirenses, não tem problema nenhum. Eu acho que o gostoso do esporte é a gente saber torcer, né? Hum. Mas... Às vezes a gente vê essas pancadarias, essas coisas de ofensas, eu fico muito triste, porque é tão bonito, né? A arte do, do esporte é tão magnífica, é muito triste ver torcedores né? agredindo verbalmente, às vezes fisicamente também é muito triste. Mas eu sou Aí já não é falta de conhecimento, é burrismo. Burrice mesmo. <risos> Minha filha, vamos cantar? Ah, eu vou cantar agora uma música que é um grande presente né? na, na minha vida. É Por mesmo? quê? Porque primeiro você que fez, né? Não, não só eu, né? <risos> você e os nossos parceiros. E é um presente porque nós estávamos só com o nosso repertório fechado, né? Não sei Verdade. se você lembra disso, L Não, né? lembra da história, Vamos lógico. Contar. Nós escolhemos 10 músicas para fazer o álbum, né, da Andresa. E no dia que eu estava gravando a última, toda feliz. Ai, acabei meu CD, graças a Deus. O Cláudio, que é o nosso empresário, entra no estúdio. Andresa. Fechei mais uma música para você. Falei, como assim? Já tá fechado o repertório? Não, essa não pode ficar de fora. E foi um grande presente, que é esse gordinho é meu, que tava sendo escrita, feita ali na hora. Claro, já raptou para mim. Eu, eu estava na, na praia no início do ano, né? E eu comecei a ouvir na, na, nas rodas de conversa. Daí, estavam falando assim, ah, mas se você tá ficando com esse cara que era gordinho, que não sei... Ah, mas ele... Ah, ele é legal comigo, ele me trata bem, ele tem as vantagens dele e tal, né? Claro. Que a pessoa, ela gosta, na verdade, quando ela vê, o cara pode até ser feinho, mas se ele, se ele te ajuda, te cuida, né? É amoroso contigo. Uhum. Se alguém botar defeito, é porque tá querendo tirar de você, uhum. não é? Quem desdém é quer comprar. É verdade. Aí eu comentei isso quando a gente voltou para compor nesse do ano, falei para meus amigos, falei, cara, vamos fazer uma história assim, eu, o Dino Marx, o Rick, é, e acho que é o Léo Santos também, né? Aí o Ricardo Costa. Aí a gente fez a música, o Cláudio passou lá, foi fumar um cigarrinho lá. Eu falei assim, eu não conhecia ele. Você conheceu naquele dia? Conhecido. Eu falei assim, eu, quem é você e tal, uhum. você é do meio dia A gente que já é chega tu? assim, né? Você nunca faz a pergunta direto, né? Aí eu falei assim, ah, é, então, trabalho com a Andressa, a gente tá gravando já. Eu falei, poxa, que pena, mas eu tenho uma música pra te mostrar. Aí eu mostrei a música... Aí depois eu já fiquei sabendo que ele desceu e mostrou pra vocês. Foi, foi na hora, ele gostou de prima, na hora que eu vi, falei, caramba, vou ter um fã clube só de gordinho pra mim. É. <risos> Bom, já que ser gordinho é seu... É todo meu, viu? Canta pra nós aqui no Bora Meu Fio, Sim, Andresa! Bora. Fala mal, nada a ver, eu juro que não esperava isso de você Olha a besteira que cê tá falando Eu tô feliz e você desdenhando Só porque ele é baixinho e tem menos de um metro e setenta barriga 
Pé de cerveja pesando mais de 90 Não vai pra academia que a gente não combina Mas ele me ensinou a amar esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá Não combina, mas ele me ensinou a amar Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, uruco vaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê gata, se liga, cada um ostenta o que tem Você não tem ninguém Esse gordinho é meu Bate na mesa, sai pra lá, uruco vaca Vive falando mal, mas se eu largar Cê gata, ele tem seus defeitos, mas Esse gordinho é meu! Todo meu, meu amor. Você sabe que eu tava cantarolando aqui, olhando pra nossa direita. Tem um gordinho aqui ajeitado. E né? eu pensei a mesma coisa. Já só que é. esse gordinho não é meu, não. não é, é do é. diretor, só. É do, do diretor. <risos> Olha que eu pego pra mim. Eu sou da Matheus, pelo amor de Deus, não se ofenda. Pelo contrário, a gente tá elogiando os gordinhos nessa música. Vem pra cá, Matheus. Nós, nós também temos o nosso gordinho aqui da nossa... Do, não é? Que pra dizer que esse gordinho né? é meu. Que gracinha, Matheus, ó. <risos> Olha, Olha o só. do Matheus, gente. Guti, guti, guti. <risos> Ô, Matheus, fala a verdade. Você ficou feliz agora ter uma homenagem dessa? Claro. Gordinho tem, tem as vantagens. E deixa ele com a quente de batom. Hum. Você tá namorando ou não? Não, tô solteiro. Menino, você tá namorando, a mãe vai me matar, né? Não, Nossa. não, pelo contrário. Agora você assim, tá as vendo? Ó, se viu? Se você não, não se cuidar, já tem gente beijando no lado aqui, no outro vai ser no lado e depois vai indo. Tô né, Matheus? Tô de zóio. E pra falar a verdade, você viu, né? Na horizontal é tudo igual. <risos> <risos> Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Ah, e eu fiquei tão feliz quando você estava no Rio Grande do Sul divulgando, você falou assim que você estava voltando surpreendida, né? Porque Sim. o pessoal. Estava vendo o seu trabalho, a música de trabalho, lógico, dos meus amigos, Lisboa, do, do, do Dino Sim, Marques, essa linda canção, Babi. né? Da Babi e também do Celso, né? Se eu não me engano. É, é isso. Né? E aí você falou assim, não, mas a, 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 a gordinha lá já está surpreendendo, né? Por fora, Surpreendendo. Assim. E o que é bacana é que foi sozinha, né? Porque nós lançamos a covardia, nós escolhemos para ser a carro-chefe do CD, né? E quando a gente chega nos lugares com o nosso encarte, as pessoas começam a ler e a música que eles falam de cara, que essa música aqui, esse gordinho meu, como que é a história dessa música? Já gera curiosidade. Então a gente começou a falar da música, comecei a contar a história, enfim. Agora sim, ela foi indo sozinha. Os fãs querem logo que a gente lança o clipe, o pessoal já começa a pedir. Eu recebo vídeos do pessoal tocando nas emissoras de todo o país, né? Vi que alguns que você postou. Minha prima, essa semana, Andresa, ouvi sua música aqui na rádio. Eu falei, mas você filmou, né? Porque é legal, né? Você viu? É... Aí ela me manda... Esse gordinho é meu. Você viu que me mandaram também lá, que eu até marquei você, lá, cor, lá em Minas Gerais. Tem muita rádio tocando. E a partir de agora, quem assistiu o programa vai ficar curioso. Que gordinha é esse? Quero que saber, né? Que gordinha é esse? E é. vamos fazer o clipe dela. Não. Eu, eu não tenho dúvida que vai ser a próxima de trabalho, né, Isabel? Amém. Isabel, cadê Isabel? A Isabel? Por favor, Isabel, pensa com carinho. Não precisa nem pensar. É. Assim que eu gosto. Hoje a Evelyn também vem nos acompanhar da Left Press. Assessoria, né? Seja bem-vinda. Tô acompanhada de belas mulheres, tá vendo? Quer vir aqui dar um oizinho? Vem aqui. Por favor. Tá tão à vontade. Ganhar um cafezinho aí, comer uma maçãzinha, uma fruta, umas bolachinhas. Tá muito bem. Bom, já já você volta cantando mais. Agora tem o nosso quadro Bora Rir! Pois não! 
O senhor poderia contribuir com o lar dos idosos? Contribuir com o lar dos idosos? Mas é claro, homem! Só um segundinho que eu vou buscar a minha sogra! Legal! Essa moçada que diverte a gente aqui no Bora Meu Fio, né? Muito bom! Desidere Guampa e amigos sempre com as suas histórias contando pra gente que são vividantes, né? Exatamente. Né? E aí quando é que você vai pra Coronel Vivida? Só fim de ano agora. É? É muito difícil, porque é, tem muito campeonato e toda hora tem treino e eles não liberam a gente muito. Claro, você tem que estar tá focada também pro seu projeto, com né? Certeza. Como é que você quer chegar na seleção aí? Bom, né? Se não tivesse essa, esse esforço, essa corrida toda aí, né? É, tem que treinar mais e mais e mais cada, cada dia. Tem que se dedicar cada vez mais nos treinos. Tem que escutar principalmente a professora. Agora é, a seleção recebeu uma nova técnica. Uhum. É uma mulher e ela foi acompanhar nossos treinos e ela conversou um pouco com a gente. Provavelmente esse ano, fim, fim de ano, vai ter convocação. Aí depende, tipo, ela vai vendo nossos jogos e... Vai vendo qual guria se encaixa no Sim. jeito de jogo dela. Você, já é, você, você faz parte né, do, da nova safra, né? Isso. Porque acho que o Brasil, não sei, é, deposita estava é, depositando muito em cima da Marta, né? Sim. Da, da Formiga, da Cristiane. E eu acho que o Brasil tem, como a gente estava conversando aqui, é, um celeiro grande que precisa ser lapidado, né? Isso ser descoberto com um projeto seu social que ajuda muito nisso, né? Então tá na hora do Brasil revelar, né, mesmo, né? Tá... O que que você acha que Sim, o Brasil tá pecando aí? O que, clubes, que tá? Os clubes têm que tem que sair mais da região sudeste, que é São Paulo, e procurar realmente em outros estados, porque eu recebo eu recebo bastante mensagem de atletas querendo vir para o projeto, né, para para treinarem, para terem uma oportunidade no futebol feminino, só que o projeto por enquanto não está nos planos do projeto de ter um alojamento para trazer essas atletas, mas tem muita atleta boa em outros estados, né? É, na Bahia, é, Pernambuco, Sergipe, eu já tive convite de trazer um time inteiro para cá, mas aonde eu iria colocar essas meninas? É. Entendeu? Como a gente que ter não... um suporte para e meninas boas de bola, então Sim. é assim. É igual você falou para ela, tá vindo aí uma, uma safra nova de jogadoras, né? vai ter muito campeonato o ano que vem pela CBF, brasileiro sub-16. E o legal, que, e o legal hoje, por exemplo, é que a CBF, meio que os times de primeira divisão, é obrigatório ter um time feminino. Sim, né? isso então, foi já, muito bom. Que, que nem você falou, vem para São Paulo, numa oportunidade, não só São Paulo, né? que envolve todos os times da Série A. É, acaba tendo uma oportunidade, né? De, Sim, de, pô, eu, ou uma meta. Sim. Né? Que nem ela teve a meta de vir para o Corinthians, próximo agora é a seleção. Mas aquelas pessoas que ainda não chegaram em nenhum lugar, né? Opa, eu quero jogar num time do Santos, do São Paulo, sei lá. Sim. Então é bacana. E eu digo assim, a, ela, a Evelyn Neve, né? um atleta novinha, o qual a Dani aí descobriu, trouxe de, de lá para cá, é focar. Focar, determinação e... e Fé, entendeu? Porque uhum. não é fácil, não é fácil abdigar da família, dos amigos, né, de outros interesses e ficar aqui naquela pegada só de treino, 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 jogo, treino, 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 treino jogo. É cansativo, é, mas eu acho assim, a partir do momento que você estiver realmente focada naquilo, não é isso que eu realmente eu quero para mim, ah, você, você alcança, acaba alcançando o impossível. Sua meta é a seleção, você vai conseguir, tenha certeza. E a saudade da família vai, vai acontecer sempre isso, não é? Como é que você está lidando com isso? Bom, eu sempre fui acostumada a ficar longe da família com os jogos, quando eu jogava lá em Coronel ainda. Sim. Meu pai sempre me ensinou, tipo, a manter sempre o psicológico bem, tipo, treinar bem isso. E ele sempre ficou ali perto de mim, sempre me apoiando. E acho que hoje não é tanto uma dificuldade isso para mim, porque eu já acostumei. Uhum. Mas assim, não é muito fácil, porque eu, eu cheguei em São Paulo, né? Eu não conhecia nada, nem ninguém. É, mas assim, já, você já está vindo de uma forma estruturada, acompanhada, né? Sim. Já veio com indicação, eu não. Eu cheguei aqui e foi muito difícil para mim lidar com isso. Morava numa cidade pequena, vim para a cidade grande. Eu não tinha opção de, de... Eu tinha três músicas gravadas só. Hoje são 250 que eu estou chegando. Mas assim, eu pensei assim... 
eu vou largar minha família, que tá tudo certo aqui, né? Conheço todo mundo na cidade e tal. Cheguei aqui e eu era ninguém. Mas eu falei assim, não vou voltar. Há ah, quem diria que em três meses eu ia voltar, né? Ainda é difícil, não pensa assim que vai ser fácil para você mesmo estando no Corinthians, né? Sim. Se você não manter, porque é posição, se você não tiver é, se preparando a cada dia, vai ter uma outra jogadora que vai entrar aqui e vai Sim. tirar você. Então, coloque esse foco na sua vida. Então, eu sei das dificuldades que foi para mim, mas isso é o que ela estava falando. Meta, eu quero chegar na seleção, se vai ter uma dificuldade, vai ter outra e... E quantas meninas querendo estar no lugar dela? Ah, muitas. No lugar da Andressa. Muito, querendo também. estourar, né, Andressa? Aí chega o contratante e fala assim, mas eu tenho 30 cantoras aqui para mim colocar, 50 ou mais. Não é fácil. Você sempre tem que buscar ser a melhor, né? É verdade. Fazer o melhor em tudo, né? A gente precisa fazer isso. Fazer a diferença. É. Sim, fazer a diferença. Quantas horas por dia vocês treinam? Uma curiosidade minha. É, três horas, três horas e meia. Todo dia. Todos os dias. É Treino pesado, assim. O é. físico, o prático. Legal. Aí qualquer dia eu vou assistir vocês treinando. <risos> Mas o legal que da, da, da Evelyn, o pai dela é, é, é presidente de, um, de uma equipe de futsal, né? Lá de Coronel legal. Vivido, né, Evelyn? É. Então já tem, a, a sua mãe deve gostar bastante também. Conheço de uma família super gente boa, grandes parceiros da gente. E com certeza deve estar assistindo você nesse momento uhum. lá, lá em Coronel Vivido, no Paraná, né? certeza. E o que você gostaria se fosse mandar um recado, assim, já que está em São Paulo? Porque São Paulo é um país, gente. É gente de tudo que é lado, de tudo que é raça, de tudo que é cor, de tudo que é jeito. E você acaba se sentindo sozinho, não é? É que nem a gente no palco sai, né? Se tem uma imensidão de gente, chega no hotel, fica ali aquela sobrinha. É, isso no quarto de hotel, puxa, só as quatro paredes, né? Você e Deus ali conectados é. e tal. E bate saudade demais, né? E de se casa. você fosse olhar para aquela câmera ali e mandar um abraço pro Tozeto, seu pai, para sua mãe, para todo mundo lá, manda um recadinho para eles. É, eu queria falar pro pai. Aqui? Ah, então vamos lá, desculpa. <risos> Fala aqui. Queria mandar um abraço pro pai e pra mãe, que sempre dedicaram a maior parte da vida deles comigo. Sempre me apoiaram, a minha avó, meu avô e toda a minha família. Mandar um grande beijo pra eles. E eles devem estar orgulhosos de você. Eu espero que sim, a gente trabalha então, pra sim. eles. Olha o recadinho que eles têm pra você aqui. Carlos, a gente tá aqui pra contar um pouco aí da história da, da Evelyn da Luana, como é carinhosamente chamada aí por nós da família, todas as dificuldades que ela passou para chegar até aí onde ela está. É, a Evelyn, como eu sempre falo, ela tem o dom, ela nasceu com esse dom. É, antigamente, aí quando a gente morava numa no num município de Coronel Vivida, numa pequena comunidade chamada Abundância, a gente tinha, tinha um campinho lá, e ela se deixasse, ela ficava aí o dia inteiro lá no campinho batendo bola. Então a gente decidiu aí colocar ela... É, numa escolinha onde ela treinava com os meninos aí, onde ela adquiriu aí um pouco mais de experiência e, e também essa força que ela tem. Mas ela sempre foi uma menina lutadora, guerreira e luta pelo, pelo que ela quer. Então, é, quando ela foi para Chapecoense, quando ela tinha 14 anos apenas, ela aprendeu aí a viver, a sobreviver sozinha com pessoas aí é, que não são da família propriamente, né, com pessoas estranhas, mas graças a Deus aí deu tudo certo e ela soube superar isso, isso só fez com que ela engrandecesse ainda mais é, na carreira e também na vida pessoal dela. Estamos aqui aí para desejar muito boa sorte para ela, que Deus acompanhe sempre ela aí e proteja também, como a gente está longe dela aí, a gente está sempre torcendo e pedindo a Deus que guie os passos dela e consiga os sonhos, que o maior sonho dela é chegar à seleção brasileira e quem sabe conquistar é, um nome no futebol feminino, onde está é, agora começando e Deus está é, mostrando os caminhos para ela e sempre o caminho do melhor e também sempre a gente fala para ela aí que não não perca aí os princípios e também valorize é, de onde ela veio, de onde ela saiu então ela com essa humildade, garra, determinação ela vai conseguir sim é, os objetivos dela assim. filha, nós te amamos eu, o pai e o Luan filha, fique com Deus aí Deus te abençoe e aguardamos aí um futuro próximo você na seleção te amamos, tá filha? Vai, Corinthians! <risos> Corinthians! Que lindo! Muito bem! Mas então diz assim pra eles, tá bem, né? Aqui, né? Tudo certo, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Não vai precisar ligar e vir correndo aqui, não, né? Tomara então, então. que não. Tomara que não. Eu quero agradecer também o pessoal do... O Clóvis Cunha, muito obrigado, Clóvis. O pessoal do, do, da sede campo, né? Do Clube Corinthians, do Parque São Jorge. 
por todo o suporte com a gente aqui para a Evelyn vir participar aqui do programa. Obrigado, Clóvis. Pessoal do Sede de Campo aí, muito obrigado. Tamo junto, viu? Certo? Ótimo. Sucesso na sua carreira. Alguém quiser seguir você no, no Instagram, rede social? É Evelyn Luana Tozeto. Como é que é? Evelyn Luana Tozeto. Tá aparecendo aqui embaixo? Tá chegando aqui? Tô. <risos> Patrícia, muito obrigado por você ter vindo aqui falar obrigado. com a gente. Eu quero que você fale como é que faz para o pessoal conhecer o projeto, visitar lá, de repente até uh, uma empresa, assim, olha, eu quero patrocinar, te ajudar, de que forma, material esportivo, eu não sei, o que você tiver, de repente, é, envolve, como você falou, muita gente, muitas crianças, e que depende de você que está assistindo, de repente, tu pode fazer isso com a sua empresa, né, dar um suporte para você, como é que faz? Sim, o projeto social, ele, ele funciona de terça, de terça a sexta-feira, no horário de, das 16 às 18 horas, de quarta-feira ele funciona das 16 às 20 horas, né, e assim, a, aquele empresário que estiver é, interessado em nos ajudar, né, com doações de bola, colete, uniforme, tudo que vier para a gente é, é acessível, né, porque o, o projeto ele necessita muito, ele é um projeto totalmente gratuito, onde não é cobrado nada, e nós vivemos de doações. Né? Então, é assim, aí eu tenho a Cleo Corsino, né? É, fugiu aqui da, da ideia o Instagram dela, mas no Facebook vocês encontram ela, que é a nossa diretora de marketing, onde ela pode estar tá dando um, um suporte aí para dizer como vocês poderiam estar ajudando a gente. Né? Então tá certo. Obrigado, dá um beijo aqui. Patrícia, muito obrigado. Obrigada. Ah, mostra aí a camisa do, do Essa projeto é a camisa social. Do projeto social. Vamos mostrar aqui? Cadê aqui? Mostra. Aqui? Olha aqui, que legal. Muito bem. Aqui é uma ONG que ajudou a gente, que ajudou a gente há dois anos atrás com esse uniforme, né? Hoje a gente está até precisando de um outro kit de uniforme. E aqui é a camisa que eu entro para dentro do, do, do campo quando tem as competições da comissão técnica. Quem sabe a gente não fala com o pessoal da Odega Original, do restaurante Dona Florinda, para patrocinar esse... A gente né? agradece. Inclusive, a gente está entrando na Copa Rainha aí. Quem puder aí estar tá fornecendo aí um, um uniforme para a gente, a gente tem aqui, uh, Carlos, no caso, a gente colocaria aqui, né? Uhum. O é, nome da marca. Por, isso, o nome da marca, porque é uma Copa aí que é muito visada, como a Taça das Favelas também, que a gente já tem vaga garantida o ano que vem, é transmitida pela Rede Globo. Globo, viu gente? Vai é. ter o Brasileirão da Taça da Favela também. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, que Obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém. Parabéns mesmo. Fico feliz de você se empenhar do seu tempo, da sua vida, se abdicar, deixar um pouco às vezes seus compromissos de família para ajudar essas crianças aí. Isso a gente faz bastante. E, Parabéns. E, e quanto a Evelyn, que, o pai, que ela falou que o pai e a mãe apoia. Ah, tem, tem muitos que chegam no projeto e falam assim, ah, professor, eu tenho que ir trabalhar porque é, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. E a gente acaba ficando meio chateado, mas feliz ao mesmo tempo com a situação da Evelyn, que é onde o papai e a mamãe sempre estão tá apoiando e ajudando. É. Senhores pais, vamos apoiar aí os filhos no projeto social Monster da Brasilândia, porque não é fácil, é um sonho, é um sonho. Sonhem com eles, vale a pena, vai valer a pena. Sem dúvida, e o, e o futebol, o esporte sempre faz bem para a vida, faz bem para o ser humano também, e não deixa de ser uma, uma outra profissão como qual, qualquer outra, né? Sim, é verdade. Então tá certo, muito Bom, obrigado. Vou mandar um beijo aqui para o Jota, o Jota é J Alves da, da STI Esporte, lá de São Bernardo, que transmite o nosso programa também, tá? e é um, é um grande lutador pelo esporte. E não é só futebol, não. Sim. Todos os, os segmentos esportivos, né? seja futebol, tênis, vôlei, basquete... E olha, ele não cobra nada, ele já revelou grandes narradores lá do, 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 na rádio dele lá. Então é um cara merecedor também. Um abraço, Jota. Muito obrigado, meu um querido. Um abraço, Jota. Valeu. Obrigado, meninas do futebol. E aqui, com essa palmeirense, que não tem nada a ver de palmeiras hoje aqui. <risos> ah, oh, meu Deus. Vamos mandar um beijo para uma garota? Para quem você quer mandar beijo? Para Alana, lá de Rondônia. Então vamos aproveitar aqui, ó. Vou mandar aqui para Alana. Alana. Beijo para você e toca minha música do Gordinho aí, viu, filha? Toca do Gordinho. Esse Gordinho é meu. Toca todas do CD, <risos> CD inteiro, né? 
Beijo, Beijo, Alana, muito obrigado por você estar sempre dando essa força pra gente, no meu trabalho também e todos os artistas também. Gente, e, e eu tô aqui com essa lindeza aqui, Andresa, muito obrigado, viu, por você ter agradeço. vindo. agradeço. Quem quiser te contratar, tá? DDD11 2041 3977 ou também através das nossas redes sociais, entre em contato com a gente no Andresa Oficial. Andresa com Z, tudo juntinho, um Z só. Andresa Oficial. Muito bem, leva o seu show, leva o seu trabalho, acompanha também. Isso, e vou levar o Matheus para participar na é. música do Gordinho. Olha aí. <risos> Pode fazer o videoclipe, hein, Matheus? <risos> Olha, é verdade. Dá um beijo aqui. Hum, obrigada, obrigado. Carlos. Fecha cantando pra gente. Agora. Muito obrigado, gente, pela audiência. Uma salva de palmas aqui, gente, para esse programa maravilhoso hoje aqui no Clube das Meninas. Andressa, pra fechar, bora ver o fim! <risos> Você pode tentar me esquecer, mas só tem uma única chance É só aí quero pagar pra ver, significa ir adiante Liga pra um amigo qualquer, pode ir para onde quiser Já vou adiantando o roteiro, vai sentar numa mesa de bar Vai pedir um drink maneiro e da vida dos outros falar O garçom vai trazer os contatos, mas ainda vai ignorar a banda vai começar a tocar Alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber cantadas vazias A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro Amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber A intenção dela não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bar não serve de ombro pra choro Amiga não dorme agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber Que vai tentar, mas é impossível me esquecer Que balcão de bar não serve de ombro pra choro Amiga não dorme agarrada com você é aí que você vai perceber nessa hora você vai perceber que vai tentar mas é impossível me esquecer que bocão de bar não serve de ombro pra choro a pica não dorme agarrada com você é aí que você vai perceber nessa hora você vai perceber que vai tentar mas é impossível me esquecer sou eu que te amo